，冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊！心有必胜的胆量，急速对抗，绝地头。你醒了。医生说手术很成功，观察一阵子就可以出院。妈，等你出院了。我们一起包饺子好不好？想吃饺子了。嗯，我想吃小时候你给我和哥哥包的那种蟹黄蟹的。不知道这个季节还有没有？有，我知道哪儿有。等你出院，我陪你去买。我会在这陪你，睡吧。你怎么知道我在这儿啊？好阳啊，你找的这个备胎还算有点用。你的混蛋，我那天可算是见识了。哎，你到底什么意思啊？之前说好的怎么翻脸就不认呢？我和陈莫非追求的不一样，回不去。你怎么不一样？不都是追求成绩吗？我拿赛车当生命，他拿赛车当生意，我回去干嘛啊？你是赛车手，他是企业家，就算收买的事情是真的，大家各取所需，有什么问题啊？你俩还真是一类人啊！谢谢你夸奖。行，那我就站在朋友的立场跟你聊聊，不回瑞丰。你甲级方程式怎么跑？我们自己拉赞助啊，货建团队一样跑。想法是很好，但是现实可能没办法让你这么乐观。为什么？龙野跟俊达是合资关系，进了甲级，这层窗户纸就算不捅破，他们也是龙野的卫星车队
，他们会获得很多的技术支持。很多新兴车队都请的法国团队，进步很快。那些老牌车队全是德国科技，实力稳定在第一集团。你独立参赛，靠什么杀出重围啊？你说这些我都知道，我知道，赛车的硬件条件固然重要，但我相信，技术才是第一位。那我们就聊技术。你之前放出豪言要打败的三井拓，已经去马库斯车队参加秘密特训了。你真的觉得你有胜算吗？那怎么没有啊？小白白，你就不要再嘴硬了。如果你真的把赛车当生命，你就应该珍惜它，尽快做出正确的选择。要知道，你现在浪费的每一秒钟，都可能加到比赛成绩里，成为你落后的每一秒。我建议你现在应该多了解一下世界一流车队是怎么运作的，还有，跑太慢。说谁嘛？What? Learn to hit him, drive him, and cut and shoot me. This is special training. I didn't pull down my training and fly for more than ten hours. Just to watch someone else drive. Me too. What are you so upset about? Just finish watching. This is impossible. How can this car do such a lot of time? Go and see the lap time on the car by yourself. When you see how much potential your car has, you can be confident to reach the result that you thought were impossible. That's why we are here. Who is here? The new offshore driver that tempt most attention in this year's Super Formula. Marcus, secret weapon. Lin Sa. Hi, I'm James Lin. Honor to learn from you. It'll be a team effort. Three Jin 都参加秘密特训去了。我现阶段再要提升，确实缺少硬件。老白，嗯、哦，回来了。嗯、哦，沈西妈妈怎么样？手术成功了，没事了。那就好。这新赞助啊。说着我又来气，这俊达真不要脸，他还好意思给你发，给你发这个车手签约合同？他们是不知道之前对我们做过什么，他以为我们真的会签约吗？切，搞笑。行了。你也别着急上火了，我这就拿去扔了。我去，去俊达说不定可以解决我的困扰。不是，什么困扰也不能跟俊达签合同啊！现在三井已经在德国特训了，我也不想在这个时候再逼着沈西来当我的工程师。你不是也说要进甲级，得有大企业支持吗？之前蒋一俊答应过我，只要我签他，他就会给我提供最好的条件。但是俊达和瑞丰是对手，你真签俊达了，你让飞姐的脸面往哪放啊？他说买车手的时候把我脸往哪放了？跟俊达约个时间面谈吧，去看看再说。江总，董事长，一切都准备好了。就等陈墨白过来签字了。哎，刘秘书，哎，现在是真想知道陈墨飞什么心情。哼，只怕是比吃了十斤柠檬还酸呢。瑞丰的公子来给我们俊达开车，这消息传出去，得吸引多少媒体啊？咱们宣传费都省了。别把他说的有多厉害似的，这不是关键。关键的是，韦氏的赵颖宁之所以选择继续投瑞丰，就是因为陈墨白
把头盔还给你，希望他能安慰你，给你最有力量的支持。赛车研讨会要求我出席，帮我订一张下周回国的机票我不是说了别走。你你怎么来了？我不是说了让你好好照顾阿姨吗？我妈好多了，所以我想先来这边把你的事情弄好。我查了甲级方程式的全新资料，制定了一份车队升级的计划书，希望对你有帮助。我主要分析了几个方面：第一是经费，花费比你们预计的还要多；再来是技术支持，你需要全新的工程师团队和风洞实验室为你打造赛车，还有运动损伤。你现在没有专业的体能师，制定训练计划是不行的。其他具体数据你再慢慢看。综合来说，加入瑞丰这样的大车企不是最好的选择，是别无选择。我接受你的建议。小跑甲级，确实需要大车企的支持。所以我考虑拒绝他。不行，你帮我劝劝他。不管怎么样，这样绝对不行。我暂时不了解俊达的条件，但如果他们能提供跟瑞丰一样的条件，也不是不可以。嗯，你不是因为飞姐才来的吗？我不能只顾自己的任务，最重要选择哪个车队，重要的是车手的想法。反正，这样我坚决反对。好了。
谢谢你的计划书，这件事情彻底解决了，你的任务也结束了。就这样吧。嗯。那我走了。啊哦,哦。嗯。再见。再见。要签给俊达。嗯。要不要找他再谈一谈？或许还有回旋的余地。他都把事情做了这么绝了，是不会回来的。我了解他，他以前这样，现在还是这样。我是不是个特别糟糕的姐姐？把自己的亲弟弟都变成了敌人？不是。他只不过是对你有太多的误会了。先别管这些了，你好多天没有好好休息了，我送你回去好好睡一觉吧。我哪睡得着？我想办法面对赵以宁，想办法说不懂事。喂，飞总，我是多么快。老康工，怎么了？电池的多层技术终于通过了电化学测试，达到了稳定结构。那太好了。这么晚了，不该打扰您的，我就是想跟您汇报一下，您明天过来看看吧。啊，好，辛苦了，康工。哎，想现在过去看看吗？我去备车，我知道对你来说这是大事。下次要建议姨妈把你的信用卡停掉。我也试过想要在商场扭头就走，可是你看这些衣服，他们那么漂亮，他们都是有灵魂的，他们就好像在轻轻呼唤：“我需要你们，姐姐需要你们。”哎，对了，这件衣服蛮适合你的，毕竟你现在每天都跟陈墨白待在一起。给你一个小小的建议，漂亮的衣服呢，可以增加你的恋爱运势。运势是巴纳姆效应，一点科学依据都没有，是人给自己的心理暗示。而且我也没有谈恋爱，我已经没有去他那里了。为什么？我本来就是劝他回瑞丰，但他好像又去俊达了。俊达，不是那个瑞丰的死对头吗？你没拦着他？这可不像你啊！你不是不完成任务，从来都不会停止运行的吗？机器人，你的程序出 bug 了。对一个车手来说，硬件确实很重要，但心理环境也同样重要。如果他觉得回瑞丰很难受的话，去其他车队也许是更好的选择吧。你最近很不对劲。非常不对劲，你居然开始关心起有生命的物体了，比如这个豆芽，比如陈墨白的感受，还说你们两个没谈恋爱。我没有在乎他的感受，只是作为一个合格的工程师
本来就应该给出客观的建议跟分析。你刚刚说你是工程师，真好，终于看到你找回自己的状态了。哎，不过我得跟你多说一句啊，那个俊达每次上热搜都不是什么好新闻。如果陈罗白真的要去那个公司的话，我觉得你应该让他多注意点。哦，这样啊。不过呢，这些都不是今天晚上的重点。今天晚上的重点呢，就是我已经把这些衣服给你分好类，然后我现在给你放去卧室，你可千万记得穿啊！这都是我省吃俭用给你买回来的，你可别辜负我给你的心意啊！哦。你怎么来了？我还有一点工作没有做完。你就没有什么其他事情要做吗？你的任务已经完成了，赶紧走。不行，我是来确保你的权益不会受损。你又不是律师，你怎么确保啊？陈墨白，你追着我的屁股都追到同一车队来了，走投无路了。你是不是怕我来了你车队，你的位置不保吗？就从小到大一点长进都没有，还在这个。你不会真觉得他们看好你吧？你就是个噱头而已，就算是个噱头，总比连噱头都不如强。哎，你，哎，小白总来了。以后，我们以前是同门师兄弟，马上成队友了，得谦让，友好相处哈。我在场上得谦让龙野，在这儿我还得谦让他，凭什么呀？啊，来，这边请。哟，这么快就被甩了呀？走。小徐你好，小白总，没想到你真的来了，俊达蓬荜生辉，我太荣幸了，蒋总。谢谢你的邀请，走什么走啊？叫俊哥，以后都是兄弟。我讲一句，绝对不会亏待兄弟的。啊，来，李碧晴。哎，这位小姐，不好意思，这是我们俊达的内部会议，请您回避一下。他是我今天特意带来的朋友。这位不是上次帮你申诉的那位吗？啊，他是瑞丰的人。瑞丰怎么了？我们跟瑞丰都是兄弟企业，都在为民族汽车事业而奋斗，不分彼此。来，合约我看了，其他没什么，只有一件事我要事先说清楚。你说，俊哥，洗耳恭听。我在合约里看到有一条说，需要我服从车队所有的安排，但我只想好好开车，不想跟瑞丰扯上关系。放心，莫白，我们车队看重的，就是你的能力，跟赛车无关的事儿，你都不用担心。你只需要在赛场上发挥你强大的能力。我在场上得谦让龙野，在这儿我还得谦让他，凭什么呀？我有一个问题，小姑娘，你有什么问题？合同里写，沈墨白要服从车队所有的安排。
你们跟龙也是深度合作关系，那以后在赛场上，他是不是有需要给龙野做战术配合？配合？什么配合呀？就是说，沉默白在龙野的卫星车队，是不是有需要为了俊达的利益，在比赛的时候给三井拓让车做助攻？我们不是什么卫星车队，我们跟龙野的合作是全方位的，他让我们的车跑得更快，提供全面的。别兜圈子，直接回答他的问题，有还是没有？呃，既然是合作关系嘛，那具体情况具体分析。分析什么？分析怎么巴结龙野呢？我陈梦白不会接受这种有损比赛公平的条款。赛车也不是你们拿来做不正当交易的工具。老白，你别急啊，合同里面有任何你不满意的地方，我们都可以商量。啊，啊哥哥，我是真心惜赛呀。抱歉，我无法加入俊达车队。别跟着我了，你工作结束了，可以回去了。按照我之前给你做的计划，你只剩下回瑞丰这个选择。松手！你给我一点时间，听我说一下，好不好？谢谢松手。大街上一个女生拉一个男生的手，是你该做的事吗？我我不是那个意思。这种事情应该男生做才对啊。你说沈西今天跟小白一块儿去了？对，是沈西阻止了老白去俊达。那伟哥，你让飞姐放心，我再试着劝劝她。我知道，你是真的为小白着想。嗯，江伟哥都这个时候了，你得告诉我实情了。嗯。那天比赛，飞姐是不是收买了车手？还是另有隐情？是安总。飞总没有澄清。是怕把事情闹大，一旦传出去瑞丰高层互斗的话，就更麻烦了。他觉得小白也不会相信他。我就知道。行，剩下的事儿交给我吧。小白没有跟俊达签约，你们姐弟之间一直是误会，是时候跟小白说清楚了。懂的人不说也能懂，不懂的人多说无益。你和小白真是一模一样，嘴硬。又到清明节了，要不要给他打电话，问他回不回来？不用，你帮我准备好东西就好了。我明天要回瑞丰上班了。你好啊。不好意思啊，刚才我好像搞砸了你的签约。怎么会啊？如果不是你提醒，我都没想到他们能这么没底线。不尊重比赛公平的人，我绝对不会跟他们合作。谢谢你帮我做了判断。你是不是今天就没打算签俊达？没有啊。我本身也不想回瑞丰，万一俊达各方面还行，我干嘛不签
。我不知道你之后有什么打算，但你要抓紧时间，到时候你再想进超级大奖赛，就错过最佳年龄期了。你觉得我能进超级？你拿下乙级冠军，只要在连续两年拿下甲级冠军，有足够的积分，就有机会可以参加选拔。我哥当年也是这样的。你哥十九岁就进了甲级冠军了，我二十四了还跑乙级呢，那能比吗？年龄虽然重要，但也不是绝对。我觉得你的技术。不比我哥差，有些地方可能比他更好。嗯，没想到你还挺欣赏我的，所以我才劝你回瑞丰。我不想看你浪费自己的天赋。但是陈莫非跟你不一样。为什么这么说？在陈莫非眼里呢？什么东西都是明码标价，有价值的就留下，没有价值的就扔掉。他一直这样，也不觉得自己有问题。我觉得飞总不是这样，也许因为他在这个位置上，有些事身不由己。我金瑞丰工作到现在，公司大大小小的困难没有少过，可飞总很坚持。不管多难，他一定会交出最高质量的产品。没有梦想的人是做不到这一点的。你说的对，也许是梦想吧，但那总归是他的梦想。我的梦想，他就从来没有放过眼里，而且他也不觉得我可以开好车。他也不觉得我有天赋，就算是现在让让我回去，也是迫于形势而已。你这么想，飞总知道吗？知不知道又怎么样？我改变不了什么，我又不在乎。我觉得家人之间不应该这样，有什么话要及时说出口。等到没有机会的时候，你会很后悔的。哎。陈莫凡，你到底听见了没有？之前在赛场上收买别人的不是飞姐，是安云龙。他为什么不自己给我解释啊？陈莫凡，就你那脾气，他解释你听吗？飞姐的事儿我不懂，你跟他之间的恩怨我也不想去评价。但是，如果你被人误会了。飞姐在众人面前不分青红皂白的骂你一顿，你怎么想？这是之前沈西给你做的分析，我看也用不上，我拿去扔。哎，你敢我觉得你的技术不比我哥差，有些地方可能比他更好，所以我才劝你回瑞丰。我不想看你浪费自己的天赋。进，我来了，先让座。还是不想转岗吗？嗯，我听说是你把他和俊达的事情搅黄了。他不是真心要去俊达的
。其实他不去那边，也不会回来的。怎么了？不知道。当年你把他的车队裁掉。是怎么想的？你听过伊卡鲁斯的故事吗？听过，希腊神话。伊卡鲁斯背着蜡做的翅膀飞向太阳，因为温度太高，翅膀融化，最后它就掉下来。我一直都觉得。赛车对陈默白来说就是那个太阳，他只有一双拉座的翅膀，他不停的在追逐。或许以前的比赛让他获得很多的信心，别人也觉得他非常有才华，能够飞得很高很远。我只觉得，某一天他会失去那双翅膀。从高处坠落，你有没有想过，说不定沉默白就是那个太阳呢？问题总有解不开的时候，我们可以换个解题思路，也许你可以更相信他，他也可以更相信你。知道了，没什么事的话，你先出去吧，我工作了。那是场意外，这么多年你也别太自责了你先回去吧，我去见我一个朋友。看得出来，小白比过去坚强多了。都已经过了这么多年了，还打算瞒着他吗你来看我哥啊！我妈也在这边。十九岁那年，陈莫非开着车出了车祸。
，已经错过了最佳的抢救时间。如果能早到三分钟，也许还有一线希望。一定很难熬的。你上次问我，怎样才是不留遗憾？我不知道该怎么弥补那天的遗憾。都说赛车是和时间比赛的运动，所以我每一次都会不顾一切的把油门踩到底，看看自己能不能把那三分钟给追回来。结果会不会不一样？要不要我送你回去啊？我想在这里多待一会儿。嗯还没走啊？车坏了，去我那儿吧，给你打八折。我叫人来拖车。是。